网友，大家好，欢迎收看二零一零年七月二十六号礼拜一的聚财线上。那我们今天呢，很高兴的再度邀请到施明德施主席到我们现场来。主席好，主持人，各位网友，各位亲爱的投资朋友，好久不见，大家好。是，那我们知道哈，主席今天要带给我们大家的是关于 RSIS 的操作啊，怎么操作呃，有效的应用在我们股市上的操作。那另外呢，还有一部分就是它可以用来推估。台股的后市，对，没错。那我每一次来上节目，我都会告诉各位现阶段的国际股市的现况。那因为我们长时间在关注国际股市以及国际的原物料的一些行情，因为这个是影响全世界经济发展的很重要的一些领先指标。所以您在投资台湾股市或投资国外的股市，你都必须要具备这些所谓的基本的常识。然后呢，技术分析的部分呢，我在上一次用 K D， 然后这一次我用 R S I 帮各位。建立一套真正的可以操作的模型，是那而不是说一般的教科书告诉你说这个 RSI 哪里是买点，哪里是卖点，那些很多都是没有经过实证，而且很多都是错误的。所以我给各位的是我二十几年来的经验，我把它累积，把它做了一些标准的一些可以操作的模型。你可以用这种方法，你可以试着操作看看，我相信会对你以后在看盘以及操作上会有一些帮助的。是，那我们主席用他多年的经验哈，绝对跟外面外面一般说的八十以上是卖点啊，二十以下是买点这类的，是完全不一样的。是，那回过头来我们来谈股市哈，就呃，因为我们录影时间是比较早，在七月的呃二十号左右嘛哈。对那是啊，那所以说呃，我们谈股市的部分，就目前来讲哈，七月十六号礼拜五，礼拜五是国际股市一个大跌。但是呢，台股是相对的比较强。那雅股，尤其是那个呃中国大陆的股市，上海、深圳，甚至礼拜一、礼拜二的涨幅就有七趴左右了。那呃，不知道我们主席怎么看未来的行情呢？好，你先把我上次的这个录影。你可以调出来看，是我们跟各位讲一个重点，就是当台湾跟中国大陆 X 法一签完之后，我是告诉各位一个重点，未来一两年你都可以印证我这样子的讲法。台北股市相对于国际股市会越来越抗跌，在最近这几个礼拜，你有没有看到台北股市的抗跌？是欧美股市跌，亚洲股市跌，台股都不太跌哦。对。然后呢，台北股市呢，当它欧美股市一稍微稳定起来，台北股市一涨起来，哎，又比较稳定，比较好一点。所以这个就是我上次录影跟各位讲，当 XFA 一签完之后，台北股市已经脱胎换骨。对，那么整个未来的行情会越来越稳定哦，而且越来越稳定的往哪里往上，往好的方向去做一个发展。这个部分呢，各位可以慢慢的去做一个观察。那么等一下呢，我们借由国际股市的这个一些总体经济面的指标以及呢线图呢，再来跟各位做一个详细的说明。是，好，我们先来看一下我们今天大致上跟各位讲的一些主要的内容。今天我们首先还是讲国际经济一些总体经济的指标以及国际股市的一个现况和未来的一个展望。那么我讲的都是一个比较中长期的趋势。你可以看到我前两次来跟各位讲这。大部分百分之八九十都完全印证我们的讲法，千万记住，中长期的趋势它不容易改变，短线或许会波动，但中长期的趋势，当它进整理之后，它不是一个礼拜、两个礼拜就会结束。所以这个部分呢，我一直在告诉各位，您只要建立一些看法、一些模型的操作，你都可以很清楚的去看。好，我们来看一下总体经济面的指标，我们先来看美国。美国呢，在上个礼拜呢，就是在七月初的联准会的货币政策报告当中，有决议，这个决议，这个会后报告里面的决议文当中写出来，非常清楚，就是美国的经济很明显的开始放缓。那他提出来的就是美国的一些东岸，包括波士顿、费城的一些数据，一些工业跟服务业的一个数据。那么。但是企业获利还是持续的成长，但是整体的总体经济呢是放缓的。好，我们来看这个这张图，这张图上面淡蓝色的是它是一个这个新的订单的一个这个数目。那么新订单的数目呢也是一样的，从四月开始的就一路下滑喽。它已经不是一个礼拜、两个礼拜下滑，它已经下滑了两个多月了。
。那么另外呢，比较深蓝色的这一条呢，就是 ISM 的非制造业的指数，非制造业就服务业的一个部分。所以说呢，不管是制造业的新订单或者服务业的一个指数呢，通通都在下滑。而且这个下滑已经连续两三个月了，所以说呢，很明显的美国经济已经在放缓了啊、哦，也就是说，它已经从成长率开始慢慢变慢下来了。好，等一下我们再来看一下线图，我们先来看一下中国。那么中国也是一样，中国的政策面紧缩过热的经济，我在这边下一个标很清楚，你可以看到什么时候中国的经济放缓是人为的，它不是。像美国一样，是属于没有人为干预之下的自然的放缓。中国的经济的放缓是人为的宏观调控，也就是中国的中央政府、人民政府，他去施展一些，包括的这个打压房地产，包括了这个很多的一些抑制放缓的一个这个政策，所以才让他们的经济政策、经济成长率放缓。清楚，我、哦、这个很重要，这个你一定要记下。所以它的重点是什么？它的重点在中国的政府什么时候松绑、宏观调控，股市什么时候就大涨。好，记住，七月十九号、七月二十号，温家宝说他可能要开始放松宏观调控，就这样的谈话而已。中国大陆股市马上可以用两二点多个 percent 的快速、大幅度的涨幅去反应，所以。中国大陆它只是政策干预的人为的力量，它是比较大的，所以你要去注意这样子的现象。好，那么中国的部分呢，我们给各位看一些总体经济面的数据，你可以看到，这个是中国的采购经理人指数。那么中国的采购经理人指数呢，这个是最近五年，二零零六到现在最新的数据。好，你可以看到，它只有在二零零八年全世界金融海啸的时候跌破过五十。好，五十在哪？五十在这里。五十拉横的线过来，在五十以上都叫做经济的扩张期。那么五十以下只有在二零八年出现过一次。那么最近呢，虽然采购经理人指数往下掉，但是都没有掉低于五十以下，也就是整个经济还是在多头掌控之下，只是它稍微减缓了，因为人为的操控，所以它它这个这个。这个成长率稍微放缓了而已，好，所以这个采购经理人指数即使小幅度拉回，但是不破五十都不需要过度于担心。好，我们往下再来看，另外我们可以看到中国的财富跟薪资的相对消费力的成长比较多，都是持续的，从零八年一路到现在都还在持续的增加的，也就是中国的财富累积在持续增加，中国的消费力在持续增加。好。接下来再来看下面这张图，更加清楚，你可以看得到非常清楚。中国现阶段的，中国现阶段你可以看，左边这一块，这个就是薪资所得税的年成长率。也就是说，最近你可以看到，上个月红海在中国大陆掀起了一波所谓涨工资的这样子的一个潮流。那么涨工资之后呢，包括中国的中央政府也开始鼓励把工资拉高，把工资拉高之后呢？这个人民的所得就会增加，市场需求自然也会增加。好，那么这个部分你可以看到，消费者信心指数在往下掉。好，这个部分呢，两个是矛盾的，而这两个的矛盾在于哪里呢？在于这个是实质所得，这个是心里面，这个是实质面的，这个是心里面的，心里面的有什么？全欧债的危机，有中国的中央的宏观调控，有美国的经济放缓。放缓，所以全世界的投资人心理上比较偏空一点，包括美国的最近的消费者信心指数也在往下掉，中国的消费者信心指数也在往下掉，这个是心里面，它不是实质面，但实质面，中国的工资在往上调，中国的实质的需求也必然会跟着往上。